హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అక్కడ రాజేష్ మీరు చూస్తున్నారు ఇట్స్ రాజేష్ ఇంగం సెట్టి ఛానల్ నేను ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను డేటా వేరియస్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ చెప్పాను ఇప్పుడు నేను పార్ట్ త్రీ చెప్పబోతున్నాను ఒకసారి మనం రివైజ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ డేటా వేర్ హౌసింగ్ డెఫినేషన్ కూడా చెప్పాను డేటా వేర్ హౌసింగ్ ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్ బై ఇంటిగ్రేటింగ్ డేటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ హెట్రోజనియస్ సోర్సెస్ ఇది చెప్పాను డేటా వేరియస్ డెఫినేషన్ చెప్పాను అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా కూడా చెప్పాను ట్రాన్సాక్షన్ డేటా అనలిటికల్ డేటా అంటే దానివల్ల యూజర్స్ ఏంటో కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంటే చిన్నదైనా కానీ డేటా అంటే కూడా చెప్పాను ఎన్ని మిలిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ కాల్డ్ డేటా అని కూడా చెప్పాను తర్వాత డేటా బేస్ మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా చెప్పాను వాట్ ఈస్ డేటా బేస్ వాట్ ఈస్ స్కీమాస్ వాట్ ఈస్ టేబుల్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ కాలమ్స్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఈ వీటి వీటన్నిటి గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రీవియస్ మీడియాలో ఇవన్నీ చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్లో చూడండి అవి కనపడతాయి అవి కూడా చూడండి దీనికి వచ్చే ముందు చూస్తే కొంచెం మీకు అది ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఆల్సో ఈరోజు నుంచి నేను ఎలా చేస్తున్నానంటే నేను వీడియో స్టార్టింగ్లో కానీ మధ్యలో కానీ లాస్ట్లో కానీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ పెడతాను అంటే మనకు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనమాట మన ట్యూటోరియల్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్సే ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ కానీ మీరు ఇవ్వగలరు ఇవ్వగలుగుతారు నా తెలిసి ఎందుకంటే ట్యూటోరియల్ వింటున్నారు కాబట్టి సో ఆ ఆన్సర్స్ అన్నింటినీ మీ కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి దానికన్నా ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈరోజు క్లాస్లో నేను ఏం చెప్తానంటే మీకు టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయని మనం చెప్పాను ఆల్రెడీ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటి ఇట్ స్టోర్స్ ద టెక్స్చువల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ టెక్స్చువల్ డిస్క్రిప్షన్స్ దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటాయి అనమాట టెక్స్చువల్ డిస్క్రిప్షన్స్ అంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ హోల్డ్స్ ద మెజర్స్ మెట్రిక్స్ అండ్ అదర్ క్వాంటిఫైబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇట్ ఆ టేబుల్లు ఈ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి అంటే హోల్డ్స్ అంటే స్టోర్ చేసుకుంటాయి అనమాట మెజర్స్ని మెట్రిక్స్ని అంటే నెంబర్స్ని మెజర్స్ అమౌంట్ని అవన్నీ అన్నిటిని దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటాయి అనమాట దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇన్డెప్త్గా మీకు ఇది డైమెన్షన్ టేబుల్ అండి ఇంతకు చెప్పినట్టుగానే డైమెన్షన్ టేబుల్ స్టోర్స్ ద టెక్స్చువల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఇక్కడ ఈ టేబుల్ ఉంది కదా ఇది డైమెన్షన్ టేబుల్ దీన్ని ప్రోడక్ట్ టేబుల్ అంటారు అనమాట ఈ ప్రోడక్ట్ టేబుల్లో మనకి ప్రోడక్ట్ ఐడీ ఉంది ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఉంది ప్రోడక్ట్ టైప్ ఉంది ప్రోడక్ట్ రీజియన్ ఉంది ఈ ప్రోడక్ట్ మొన్న అన్నిట్లో ఏంటండి అన్నిట్లో మీకు టెక్స్చువల్ ఇన్ఫర్మేషనే ఉంది టీవీ ఉంది ఏ ఉంది నాత్ ఉంది కదా కానీ ఫస్ట్ దాంట్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఉంది అది ఐడి ఐడి అంటే కీ అండి అది అది కీ ఎందుకు కీ అంటే డైమెన్షన్ టేబుల్ని ఫారెన్ కీని కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ డైమెన్షన్ టేబుల్లో ఈ ప్రోడక్ట్ ఐడిని ఏమంటారు అంటే ఫారెన్ కీ అంటారు అదే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో కూడా సేమ్ అదే ఉంటుంది అంటే సేమ్ ఇదే వాల్యూస్తో ఒక కాలం ఉంటుంది లైక్ ప్రోడక్ట్ ఐడి అన్నా ఉండొచ్చు తర్వాత వేరే నేమ్తో ఉన్నా ఉండొచ్చు కాకపోతే ఈ రెండు జాయిన్ అవ్వాలి మీరు ఎక్స్ ఎస్ ఆర్కిల్ ఎస్క్యూల్ చేసే వాళ్ళు అయితే మీకు నీట్గా అర్థమైపోతుంది ఫారెన్ కీ అండ్ ప్రైమరీ కీ రిలేషన్షిప్ అంటే అందుకని ఇది ఒకటే టెక్స్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకంటే ఫర్ జాయినింగ్ బిట్వీన్ ద డైమెన్షన్ టేబుల్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ వీ నీడ్ కామన్ ఐడీస్ ఫ్రమ్ బోత్ టేబుల్స్ అనమాట అందుకని అది యూజ్ చేస్తాను ప్రోడక్ట్ ఐడి అంటే ఏంటి ప్రోడక్ట్ ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ నేమ్కి యూనిక్గా ఒక ఐడి కావాలి దాన్ని మనం జనరేట్ చేయొచ్చు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ సెవెన్ వన్ టూ త్రీ ఎయిట్ అనమాట తర్వాత ప్రోడక్ట్ నేమ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ అంటే ఏంటి ఇది కూడా టెక్స్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసారా అది ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ అనమాట అసలు ఆ ప్రోడక్ట్ ఏం ప్రోడక్ట్ అది టీవీయా ఫ్రిడ్జా వాషింగ్ మిషినా ఓవెనా గ్రైండరా అదే ప్రోడక్ట్ టైప్ ఏబిసిడి అని ఇచ్చాను కానీ ప్రోడక్ట్ టైప్ ఇంకా చాలా ఉంటుంది అనమాట ఏ అంటే ఏంటి బి అంటే ఏంటి సి ఏ అంటే మేబీ కమర్షియల్ స్లాష్ హౌస్ హోల్డ్ అనవచ్చు బి అంటే కమర్షియల్ స్లాష్ హౌస్ హోల్డ్ సి అంటే కమర్షియల్ డి అంటే హౌస్ హోల్డ్ గ్రైండర్ అంటే హౌస్ హోల్డ్ అలా ఉండొచ్చు కా వాటన్నిటికీ ప్రోడక్ట్ టైప్ అసైన్ చేస్తుంటాం సో దోస్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇంకో టేబుల్లో స్టోర్ అయింటే బట్ మనకి ఇట్స్ అట్ ద టేబుల్స్ ఈ మెయిన్ టేబుల్స్లో ఉండవు సో అది వాటికి కూడా జాయినింగ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో అందుకని ఓన్లీ ఏబిసిడి అని ఇచ్చాను
ఇది దీంట్లో స్టోర్ చేసే ఇంపార్టెంట్ అంటే మెజర్స్ మెట్రిక్స్ ఉంటాయి క్వాంటిఫైబుల్ అంటే ఇంపార్టెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇంపా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి వితౌట్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఆ ప్రోడక్ట్కి వాల్యూ ఉండదు కదా ఆ ప్రోడక్ట్కి ప్రైస్ ఏం లేకపోతే నువ్వు ఎలా అమ్మగలవు సో దట్ ఈస్ అ కాన్ఫిబుల్ క్వాంటిఫైయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని అంటాం అనమాట ఇది ప్రోడక్ట్ ఐడి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది చూసారా సో ఇది వచ్చి ప్రైమరీ కీ అది వచ్చి ఇది వచ్చి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది ఇది వచ్చి ఫార్ ఈ రెండు జాయిన్ చేయొచ్చు అనమాట ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ రిప్రజెంట్స్ ద ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ అనమాట టీవీ అంటే ఫార్టీ థౌజండ్ ఫ్రిడ్జ్ అంటే ఎలా చెప్పగలను ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంది కదా ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంది టీవీ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఫ్రిడ్జ్ ఉందా ఇక్కడ నాకు వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట త్రీ టూ అంటే థర్టీ టూ థౌసండ్ ఫ్రిడ్జ్ వాళ్ళు థర్టీ టూ థౌసండ్ తర్వాత మంత్లీ సేల్స్ అమౌంట్ ఉంది ఈ మంత్లీ ఎలా అమ్ముతున్నావు నువ్వు మంత్లీని టీవీని అంటే టీవీ ఎలా చెప్తున్నావు వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది కదా టీవీని అంటే ముప్పై వేలు వస్తుంది థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ వస్తుంది అనమాట త్రీ ల్యాక్స్ అమౌంట్ వచ్చింది అదే ఫ్రిడ్జ్కి టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వచ్చింది అనమాట ఇలా మనం చూడగలం అదే ఇప్పుడు నేను నేను ఇప్పుడు ఒక ఓనర్ని నేను మంత్లీ సేల్స్ చేయాలి కానీ నాకు ప్రోడక్ట్ నేమ్ కావాలి అనమాట అప్పుడు మనకు ఎస్క్యూలో ఒక స్టేట్మెంట్ ఉన్నది సెలెక్ట్ ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ కామా మంత్లీ సేల్స్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ వాట్ ఈస్ డైమెన్షన్ టేబుల్ డైమెన్షన్ టేబుల్ డాట్ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ డాట్ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఇట్లా కానీ కొట్టామంటే డైరెక్ట్గా ఏం వస్తుంది ప్రోడక్ట్ నేమ్ వస్తుంది మంత్లీ సేల్స్ అమౌంట్ వస్తుంది సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ కదా సో అందుకనే అనమాట మనం కనెక్ట్ చేయాల్సింది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ని ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ డైమెన్షన్ టేబుల్ ఎందుకంటే గివ్ విత్ ద విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఇట్ విల్ కనెక్ట్ అండ్ గివ్ ద రిజల్ట్స్ లైక్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ అండ్ మంత్లీ సేల్స్ అమౌంట్ అలా అనమాట ఇది ప్రోడక్ట్ ఇది మనకి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ నేను అది చెప్పాను కదా ముందే నేను క్వశ్చన్ అలా కాదు ఈరోజు క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద బిలో కాలమ్స్ టు ప్రజెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఇక్కడ కొన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి సేల్స్ జోన్ అని ప్రోడక్ట్ సబ్ 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 కేటగిరీ అని ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ అని కస్టమర్ నేమ్ అని క్వాంటిఫై సోల్డ్ ఆర్డర్ డేట్ యూనిట్ ప్రైస్ ఇవి ఇవన్నీ కాలమ్స్ కొన్ని టేబుల్స్ సంబంధించి డైమెన్షన్ టేబుల్ సంబంధించి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ సంబంధించి మీరు ఆ పైన కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ కాలమ్స్ అన్నీ ఆ అట్రిబ్యూట్స్ అన్ని దేనికి సంబంధించిన నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాళ్ళకి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో వాళ్ళకి నేను కంగ్రాచులేషన్ చేస్తాను అనమాట అంటే వాళ్ళని మెచ్చుకుంటాను సో ఇలాగే మనకి ప్రతి వీడియోలో నేను క్వశ్చన్స్ అడతాను అది ముందు అడగచ్చు మధ్యలో అడగచ్చు లాస్ట్ అడగచ్చు కాబట్టి మీరు అందరూ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఫాలో అవ్వండి మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇది నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారెన్ కీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ బోత్ డైమెన్షన్ టేబుల్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అని ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ త్రీ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఒక డైమెన్షన్ డేట్ టేబుల్ డైమెన్షన్ స్టోర్ టేబుల్ డైమెన్షన్ ప్రోడక్ట్ టేబుల్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఉంది డైమెన్షన్ టేబుల్ ఇస్ జాయిన్ విత్ డేట్ ఐటీ డైమె డైమెన్షన్ స్టోర్ టేబుల్ ఇస్ జాయిన్ విత్ స్టోర్ ఐటీ డైమెన్షన్ ప్రోడక్ట్ స్టోర్ జాయిన్ విత్ ప్రోడక్ట్ ఐటీ సో వీటన్నిటి జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఈఎన్ అండర్ స్కోర్ కోడ్ డాట్ యూనిట్ సోల్డ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ డాట్ టేబుల్ నేమ్ అని ఇచ్చేసామంటే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది సో ఇలా జాయిన్ చేస్తాం దీన్ని ఏమంటా అంటే స్టార్ స్కీమా అంటారు నేను స్కీమా అనేది టైప్స్ ఆఫ్ స్కీమాస్ అనేది నేను తర్వాత వీడియోలు చేస్తాను ప్రస్తుతం మనకి ఇది నేర్చుకోండి ఫ్యాక్ట్ అండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ థ్యాంక్స్ అండి నాకు అర్థమైన అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ కమెంట్ అండ్ లైక్ మీరు షేర్ చేసి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నేను తర్వాత వీడియోస్ కూడా చేయగలను నేను ఇంకా చాలా టై టైప్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇదంతా ఫ్రీ కాబట్టి మీకు యూస్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సైన్